呃，大家好，在习近平又减速那个视频里，我已经说了，习近平迟迟不肯敲定访美，就是在讹诈美国而已。话音未落，美国政府已经官宣了。美国政府一名高级官员周二表示，拜登和习近平的团队已经原则上同意将于十一月在旧金山会面，但重要的细节需要敲定。人民日报二零二三年十月三十一日第三版发布标题为。推动中美关系真正稳下来、好起来的文章，署名“中生”。中生是《人民日报》以此为笔名的国际评论，是“中国之声”的简称。呃，等于美国和中国都已经官宣习近平要访美了，这个倒是不让人吃惊。其实，习近平三连任之后，我知道今年十一月有 APEC 访美的机会，我就坚信习近平一定会访美。现在果然实现了。因为习近平就是一个爱讲排场的人，所谓“锦衣不夜行”，最好是万国来朝。如果做不到万国来朝，起码也要大国外交。二十大，习近平刚刚把胡锦涛从会场上插出去，就和彭丽媛跑到泰国去旅游，给彭丽媛庆祝生日。当时中国还在封城，习近平也不管老百姓的死活。网上有个视频，北京大妈就在质疑，说为什么彭丽媛不用隔离，不用做核酸，是不是在耍特权？中国中亚峰会于五月十八日至十九日在陕西省西安市举行。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于二零二三年十月十七日至十八日在北京举行。这两个外交活动呢，主打就是一个排场，就是奢侈浪费，就是品味低下。中亚峰会搞了一个血红色，看起来就像是血光之灾。用的餐具呢，也都是皇帝用的黄色的餐具。在中国经济疲软、失业率居高不下之际，中国却宣布向参与峰会的中亚五国提供总额两百六十亿元人民币的融资支持和无偿援助。“一带一路”论坛呢，也是来的人一届比一届少，根本就没有 G7 等发达国家出席。可以说，习近平倒是想营造一个万国来朝的气氛，可惜呢，只能丢人现眼。杭州开个亚运会呢？正是中国经济糟糕之际，却大把的烧钱。亚运会的食堂呢，二十元人民币就能吃到二百六十八个菜，就像隋炀帝向西域炫富用丝绸缠束一模一样。西域人问道：“说你们隋朝又赤身露体的穷人，为什么不用这些帛给他们做衣服呢？却白白用来缠束？”八月二十一号呢，习近平去南非访问，也闹了一个大笑话。习近平的翻译孙宁活活被门卫塞进了门缝。传言回国后，外交部长王毅在家写检讨。王毅有没有在家写检讨呢？我们不知道。但是王毅当时有半个多月没有露面，却是真的。而习近平的翻译孙宁被换掉了，也是真的。九月初呢，习近平缺席了在印度举行的二十国集团领导人峰会，由中共总理李强出席。原本外长王毅应该随行，却仅仅由国务院秘书长吴正龙陪同李强出席。韩正九月十八号出席了第七十八届联合国大会一般性辩论，王毅不出席联大会议，而王毅去年出席联大会议。十月七日，美国参议院多数党领袖查克舒默参议员访华，习近平的翻译换成了一个从未出场过的女翻译，啊，还有一些紧张。歪着身子听习近平讲话，怕听不清楚。可以说， 2023年，习近平无论企图在中国搞一个万国来朝，还是要出国访问，都是笑话。那现在没办法了，只能搞一个大国外交吧。习近平看上去突然对美国跪了，而且姿势很难看，不单把这小粉红甩在了车下，连李家超都被甩了。亚太经合组织领导人峰会本月中在美国三藩市举行。特首李家超仍然在美国政府的制裁名单之列。港府昨天新闻稿说，中国香港按照惯例接获美国邀请出席峰会，但说李家超由于日程事宜未能代表香港出席，由财政司长陈茂波代为出席。美国智库学者表示，习近平优先寻求中美关系稳定，不希望香港影响更高目标，显示北京可以无情的务实。连这个智库学者都说，习近平对李家超无情无义，拿起来就用，放下就扔。想当初
今年六月份的时候，中国还在求美国说是取消对李尚福的制裁。现在李尚福都已经被免职了，对待李家超的待遇呢，还不如六月份的李尚福。而这两天的香山论坛，张幼霞红光满面、神采奕奕的出席，说明习近平对张幼霞也是跪了。因为这个香山论坛本来应该是国防部长出席的。先是国防部长难产，后来张幼霞又出席本该由国防部长出席的香山论坛，等于说，在国防部长继任人选的问题上，张幼霞的意见占了上风。习近平到处传这个“有一军人身带弓，只言我是白头翁”，东边门里伏金箭，勇士后门入地宫。这个传言呢，就是想找借口拿下张幼霞。可是拿下张幼霞，又有谁能去制衡何卫东呢？更不用说，根据日经亚洲的报道，老军头迟浩田还虎视眈眈的呢。邓小平呢，当初把这个有实权的国防部长给改成没有实权的国防部长，然后搞两个军委副主席，就是为了掌权，为了垂帘听政，不是为了打仗的。所以，习近平对台湾也是大概率是跪了，因为习近平对郭台铭查税、干涉台湾大选，就是不敢入侵台湾的表现。如果要真要打仗，还浪费什么时间精力去干涉台湾大选啊？反正要打仗了，谁当选不一样啊？中共中央军委副主席张幼霞，呃，星期一，十月三十日，在香山论坛对台湾问题做出了强硬表态，称中国军队绝不手软，这就是口嗨，缺什么嚷嚷什么，这口嗨和打仗差着十万八千里呢。啊，李尚福抓了，火箭军一锅端了。火箭军的罪名之一就是不敢打仗，不愿意打仗。而现在李尚福和火箭军的总后台张幼霞还在，对郭台铭查税、干涉台湾大选和张幼霞对台湾口嗨，习近平不敢动张幼霞。这三件事情呢，呃，就是习近平对张幼霞跪了，对台湾跪了，不敢入侵台湾的表现。毛泽东的国防部长彭德怀和林彪是有实权的。所以毛泽东要天天逗他们两个，邓小平呢直接把国防部长就架空了，让两个军委主席互相斗。所以张秀霞和何卫东还要斗下去，就为了习近平自身的安全嘛。毛泽东在一九四九年之后呢，多个省委书记都是连续任职十多年以上的，造成他最后觉得自己被架空了，就开始用造反派来夺权。而邓小平呢，搞了一个任期制和干部年轻化，就把老干部们都清洗了。李克强的下属呢，虽然现在是遍布三十一个省和国务院，但是再过五年，一换届就都换下去了。可是习近平呢，不似乎是不愿意再等了。习近平为什么搞李克强呢？习近平这么搞李克强呢，把退休常委和现任常委都吓得够呛。我们来看一看容忍悼念李克强的安徽书记韩俊的派系。韩俊的背景说复杂呢，是他跟了很多人。说简单的也很简单，这些人全部都是国务院的副总理。首先，韩俊是王岐山的师弟。王岐山担任中纪委书记之前是国务院的副总理。韩俊呢，任国务院发展研究中心党组成员、副主任期间，主要负责农村研究工作。当时的中央农村工作领导小组的组长是副总理胡刚玉，当时李克强也是副总理。而胡刚玉和张德江都是吉吉林帮的。后来韩俊呢也确实去吉林担任了两年的省长。而二零一四年呢，韩俊担任中央财经领导小组办公室的副主任，主任呢就是后来的副总理刘鹤。韩俊呢同时担任中央农村工作领导小组的办公室的副主任，主任是汪洋，当时的总理就是李克强。王岐山、胡良玉、张德江、刘鹤、汪洋这些人的曾经的职务呢，全部都是副总理。韩俊作为了一作为一个曾经给五个副总理当过下属的人呢，他容忍悼念总理李克强也算是人之常情，因为他毕竟虽然可能没有直接的服务过李克强，他的直接领导都是可能是其他的副总理，但是毕竟李克强在在期间也是副总理总理。所以韩俊也有可能给李克强汇报过工作。安徽省长王清宪的背景呢，应该是赵乐际派系的。首先，安徽就是赵乐际的地盘之前的安徽书记李锦斌是赵乐际的下属。赵乐际的儿子赵弼呢，当时在李锦斌担任书记的时候，也在安徽做生意。呃，其次呢
王清宪在山西呃工作期间，当时的山西书记袁纯清并没有提拔他，而因为袁纯清任职期间山西官场严重的腐败呢，二零一四年九月一号，当时的常委刘云山和。当时的中央组织部部长赵乐际亲自前往太原，宣布山西省委领导的调整。赵乐际肯定是利用这个机会，肯定是考察了一下山西的干部，就有可能认识王清宪了。随后提拔王清宪的山西省委书记骆惠宁，曾经和赵乐际在青海是上下级的关系。另外呢，王清宪从青岛市委书记转到安徽任省长呢。二零二一年，一年内以两以两个不同的身份都去了江江苏的无锡，呃，去学习。这个讨好李强的表现很明显，因为当时李强也出席了，李强现在的秘书吴正龙也出席了。安徽的副书记陈立华呢，是赵乐际长期的下属，在青海的下属，这个很明显就是赵乐际的人，没什么可说的。而辽宁的省委书记，辽宁就是不让悼念李克强嘛。辽宁也是李克强曾经工作过的地方嘛，但是辽宁他不允许悼念李克强。辽宁的省委书记郝鹏的背景是贾庆林，郝鹏呢原来是甘肃的干部，贾庆林呢就是主管藏区的工作。所谓的藏区呢，除了包括西藏之外呢，还有四川、云南、甘肃、青海四个省。贾庆林刚上任的时，呃，不到一年的时间呢，就把郝鹏从甘肃调到西藏工作了十年。然后，二零一三年三月，贾庆林从政协主席退休前，把郝鹏安排成了青海的省长。这个青海、西藏、甘肃这几个地儿都是贾庆林管的嘛。辽宁省的省长李跃诚是七巧巧的人，七巧巧呢？齐悄悄的前夫，齐悄悄的女儿张艳南，爸爸是湖北人，所以齐悄悄提拔了一批湖北的干部。李跃诚呢是其中之一，而刘强东在美国的出庭的法庭文件显示，美国的千真万确的证据证明，贾庆林的女婿李不谈和习近平的姐夫邓家贵替他们家做生意的李华出席了刘强东当时的聚会，等于辽宁的书记郝鹏背景。至少他前期的背景是贾庆林，而省长李跃诚的背景是齐悄悄、邓家贵儿。贾庆林的女婿和邓家贵儿的家里的家人还在一起做生意。有张德江、赵乐际派系，或者说有李克强的背景的安徽省，容忍人们悼念李克强，说明习近平搞掉李克强，把赵乐际等常委真的是吓坏了。因为赵乐际他不是反习派吧，他算是中间派，或者说他是一个边缘习派的人物，他不是铁杆的习家军。那现在退休的常委有二十多人，赵乐际再有四年不到五年就退休了，他也害怕自己退休了被习近平像搞掉李克强一样把自己搞掉吧。好，今天的分析就是这些，谢谢大家。